সালামু আলাইকুম মাসুম স্কুলে স্বাগতম মৃত ব্যক্তির জন্য একটা কাজ আমরা করতে পারি যা তার অনেক অনেক উপকারে আসবে আমাদের দেশে যখন কেউ মারা যায় তখন জানা যায় সাধারণত মসজিদের আশেপাশে হয় অথবা মাইকের ব্যবস্থা থাকে এবং মাইকে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে জানা যার আগে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ অথবা পরিবারের সদস্যরা কেউ সবাই কিছু না কিছু বলেন এখানেই সেই কাজটা করার আছে এখানে আমরা যখন কথা বলি মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলি তারপর সবার উদ্দেশ্যে বলি যে আপনারা তাকে ক্ষমা করে দিয়েন কোনো লেনদেন থাকলে দেনা পাওয়া থাকলে পরিবারের সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করবেন তারা দিয়ে দিবে এভাবে আমরা শেষ করে জানা যা শুরু করে দিই এই কাজটা না করে এই কথাগুলো একটু ঘুরিয়ে যদি আমরা বলি তাহলে মৃত ব্যক্তির অনেক বড় উপকার আসবে কথাগুলো এইভাবে বলা যেতে পারে যে যখনই কেউ কথা বলবে হতে পারে মৃত ব্যক্তির পরিবারের কোনো সদস্য বা এলাকার কোনো ব্যক্তি গণ্যমান্য ব্যক্তি আমরা যখন কথা বলবো মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে তখন চেষ্টা করব উপস্থিত সবার উপস্থিত সমাজের সবার সাক্ষী নিতে সাক্ষ্য নিতে মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে প্রশ্নটা এভাবে যদি আমরা করি যে মৃত ব্যক্তির নাম ধরেছে উনি কেমন মানুষ ছিলেন সবাই মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে আসলে শত্রুও বলে না যে খারাপ মানুষ ছিলেন সবাই ভালোই বলবে এই প্রশ্নটা আপনি তিনবার করবেন তিনবারই যদি ভালো উত্তর আসে আল্লাহর আল্লাহর দরবারে এই উত্তরটাই কবুল হবে আল্লাহ ফেরেস তাদেরকে বলবে যে আমার বান্দারা ওনাকে ভালো বলছে আমিও ভালো বলে কবুল করলাম তো আপনারা তাকে ক্ষমা করে দিয়ে লেনা দেনা পাওয়া না থাকলে পরিবারের সাথে যোগাযোগ করবেন এই ধরনের কথা না বলে আমরা সাক্ষ্য নিব উপস্থিত লোকজনকে প্রশ্ন করব উনি কেমন মানুষ ছিলেন অথবা এভাবে প্রশ্ন করতে পারি যে উনি কি ভালো মানুষ ছিলেন মানুষ উত্তর দিবে হ্যাঁ সাধারণত তাই হয় মানুষ আমরা হ্যাঁই উত্তর দিই মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে কেউ খারাপ কথা সাধারণত বলে না তো এই কাজটা করলে আসলে মৃত ব্যক্তির অনেক বড় উপকার হবে মনে রাখতে হবে মৃত ব্যক্তির মতো অসহায় আর কেউ নাই তার আমল বন্ধ হয়ে গেছে তো এই একটা ব্যাপার বলার ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমরা যখন মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে কথা বলবো তখন উপস্থিত লোকজনের সাক্ষী নিব দ্বিতীয় যে কথাটা আমরা বলতে চাই আমি বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে কেউ মারা গেলে আমরা যখন কবর দিই আমাদের দেশে রেওয়াজ আছে যে আমরা কবরস্থানটাকে কবরটাকে বাধাই করি পাকা করি উঁচু করি আমি বলছি না যে এগুলো করা ঠিক নাকি বেঠিক আমি যেটা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই কাজগুলো জেনে করতে হবে ইসলাম এর পারমিশন দেয় কি না কবর আপনি উঁচু করতে পারবেন কি না কবর আপনি বাধাই করতে পারবেন কি না এটা আপনাকে জেনে নিতে হবে না জেনে মৃত ব্যক্তির কোনো ক্ষতি করা যাবে না তার উপর আজাব হতে পারে কাজেই জানতে হবে আমি হজে গিয়ে দেখেছি জান্নাতুল বাকিতে দেখেছি জান্নাতুল মোহাল্লাতে দেখেছি যে কোনো কবর উঁচু না সব একদম ফ্ল্যাট মাটির লেভেলে এবং আমি একটা হাদিসেও পড়েছি যে মোটামুটি ছ ইঞ্চির মতো উঁচু সর্বোচ্চ করা যায় এরকম একটা ব্যাপার হয়তো আমি দেখেছিলাম আমার ঠিক মনে নেই তবে আমার মেইন কথাটা হচ্ছে যে আমাদেরকে জানতে হবে জেনে করব কবর সবাই বাধাই করে বলে আমিও বাধাই করলাম হাসরের ময়দানে এই উত্তরটা দেয়া যাবে না আল্লাহ যখন জিজ্ঞেস করবে যে তুমি এই কাজটা করলা কেন হুজুর করেছে বলে আমিও করেছে এরকম কথা বলা যাবে না উপায় থাকবে না কোনো এই একটা কথা কবর বাধাই করবেন কি করবেন না জেনে নিতে হবে শরীয়ত পারমিশন দেয় কিনা ইসলাম পারমিশন দেয় কিনা না সহি শুদ্ধভাবে কোনো রেফারেন্স আছে কি না এই কাজটার দ্বিতীয় যে কথাটা সম্পর্কে যে কাজটা সম্পর্কে বলবো সেটা হচ্ছে কেউ মারা গেলে আমরা চার দিনের একটা অনুষ্ঠান করি চল্লিশ দিনের একটা অনুষ্ঠান করি প্রতি বছর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করি এই কাজগুলো করা যায় কি না জেনে নিতে হবে না জেনে উল্টাপাল্টা কাজ করা যাবে না কারণ মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে যে কাজগুলোর কথা আমরা সাধারণত জানি যে ওনার নামে দান করা যেতে পারে বা ওনার সন্তানরা যদি দোয়া করে কবুল হবে দোয়া তার কাজে লাগবে এই ধরনের আমল করা যেতে পারে এভাবে মানুষজনকে খাওয়ানো দাওয়ানো এটা কতটা শরীয় সম্মত আমার সন্দেহ আছে আমি কোথাও পাই নাই আপনারা অবশ্যই জেনে কাজটা করবেন আর প্রতি বছর মৃত্যুবার্ষিকী পালন করা জন্মবার্ষিকী পালন করা চার দিনের অনুষ্ঠান মারা গেলে চার দিনের অনুষ্ঠান করা চল্লিশ দিনে খাওয়ানো এগুলোর কোনো রেফারেন্স আছে কি না জেনে নিতে হবে না জেনে কোনো কাজ করা যাবে না সব কাজই আমরা জেনে করার চেষ্টা করব তাহলে আসলে ইসলাম সম্মত হবে ভুল করার সম্ভাবনা কম থাকবে কারণ যে ভুলগুলো আমরা করে ফেলব সেগুলো বিদাত হবে বিদাতীরা জাহান নামই হবে কাজেই ভুলগুলো করা যাবে না জানতে হবে জানার চেষ্টা করব ধন্যবাদ